wtedy, no zaraz po wojnie, po kapitulacji w Warszawie panował chaos, głód. Zaczęły się tworzyć tak zwane stołeczne komitety SKO, tak? Stołeczny Komitet Opieki. Rozpoczęliśmy pracę tam, w tym stołecznym, ta nasza grupa tak mniej więcej. Celem tego było pomaganie ludziom, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji, to znaczy czy żywność, czy tego początkowo to nawet nie było co, to tam na kartki była nafta, środki czystościowe, nie na kartki, tylko po prostu nie było. To my tym ludziom, którzy potrzebowali, szukaliśmy tych ludzi, czy oni się zgłaszali, bo wiedzieli, że my tam. I tam rozpocząłem mm, pracę z Wandą Jaskulską. Jest to, była to profesorka języka francuskiego u Królowej Jadwigi, mi się zdaje. Tam francuskiego ona uczyła. No i ona była, no jak to powiedzieć, kierownikiem tej grupy SKO, ona to wszystko organizowała. Później po jakimś czasie, później to się przekształciło w to ergę o ten, yy, tak. Pobieraliśmy, ale to już później się zaczęło, że jak już zaczęła pracować drukarnia nasza na Przemysłowej, yy, ona później, tam była wielka wpadka i właśnie w 1942 roku, tak, drukarnia, no to oni yy, drukowali kartki te majnowskie i wolfartowskie. To były dla Niemców kartki, bo były kartki żywnościowe i Niemcy mieli swoje sklepy. Były w Warszawie dwa sklepy, no znaczy dwa rodzaje sklepów wolfarta, to były yy, mięsne, a majnla to były spożywcze. No i na te kartki Podrobione żeśmy podbierali, z tym pochodziliśmy po tych sklepach z tymi kartkami, a po drugie no, kupowało się, bo już pieniądz już nie był taki ciężki, można było go w jakiś sposób tam, czy z organizacji, czy, a po drugie nie wiem nieraz skąd oni brali pieniądze, to trudno mi powiedzieć, skąd to y, zarząd tego RGO brał pieniądze na tą pomoc. W każdym razie ta pomoc była naprawdę duża. Żadnej funkcji, tylko byłem normalnym, szeregowym, takim jakby to powiedzieć, nie wolontariuszem. Bardziej to pasuje, jak powiedzieć, słowo pracownikiem czy innym, tak? Bo to się wszystko robiło z własnej inicjatywy. I zaczęliśmy to po... I w pewnym momencie Wanda, ta, bo ona miała na imię, mówi, że musimy się zająć yy, tymi szpitalem ujazdowskim i tam rozpoczęła się praca, pomoc dla oficerów, bo w szpitalu ujazdowskim, wie Pani co to jest szpital ujazdowski czy nie, że jasno, jest to tam, gdzie w tej chwili jest yy, ambasada francuska naprzeciwko Sejmu, przed wojną była jednostka, tam była jednostka sanitarna, wojskowa. I, na, I tam wszyscy oficerowie, no wszyscy to przesada, ale gro oficerów wziętych do niewoli, a wymagających tego, znalazła się tam, w tym szpitalu. I ona tam współpracowała z tą grupą, z tej Rady Głównej Opiekuńczej i my tam zaczęliśmy. Że I tam tak pomagaliśmy im zdobywać żywność, odzież. I zaczęliśmy organizować ucieczki oficerów naszych z tego szpitala, który był zamknięty. Niemcy ich pilnowali, bo to byli prześnie tam, można powiedzieć, że byli to jeńcy wojenni, tak. To trzeba ich nazwać, tych oficerów. A że ja znałem ten teren, bo pochodziłem, bo my w tych okolic, bo mieszkałem, na Czerniakowskiej, a później na Hołówki. Także te park, ten agrykole, tak to się dzisiaj nazywa, tak? Znałem jak swoją kieszeń i te koszary mnie łączyły się z parkiem tym, z parkiem tym agrykola. Później zaczęliśmy organizować oprócz pomocy 
materialnej, tam, znaczy materialnej nie w sensie pieniędzy, tylko odzieży, żywności i tak dalej, ucieczki. No ale po pierwszej ucieczce, którą tam pomogliśmy, żeby to się stało, Niemcy się doliczyli, że brakuje, no i tam były dość mocne represje. Wtedy postanowiliśmy przywozić yy, trupów ze szpitali i brało się... No, mój ojciec miał przedsiębiorstwo przewozowe, brało się furmankę, jechało się do jakiegoś szpitala czy na książęce i tam był szpital świętego ducha, czy <śmiech> do szpitala na tą, no ta, teraz to jest ten szpital na Nowogrodzkiej. Tam do tego szpitala i na furmankę brało się trupa, a jednocześnie ten szpital musieli tam go remontować. I mój ojciec jakoś się wcisnął tam, żeby można, że dostawa, dostarczał te materiały budowlane, tam cegły, cement, piach. No i brało się, przewoziło się trupa pod tym, na tej furmance i później stan się zgadzał, a można było kogoś w tym, może ja jakoś tak niewłaściwie to opowiadam, że chodziło o to, żeby stan apelowy dla tych więźniów się zgadzał. No to ten co uciekł, bo oni nie mieli ich dobrze skatalogowanych, nie mieli fotografii, tylko tam miał każdy ten oficer miał, czy żołnierz miał ten numerek, no to był przełożył i wyprowadzaliśmy ich w taki czy inny sposób, czy furmanko się wywoziło, czy pomagało się im tam przez druty, przez krzaki, tam przez te, gdzie wiedzieliśmy są przejścia z agrykoli na szpital. I w ten sposób to trwało dość, jakieś, do, aż do zlikwidowania tego szpitala.